है इन नेहरू ने उन नेहरू के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों ने स्वतंत्र भारत में किया क्यों वो इसके बाद हम स्वतंत्र हो गए थे पुनः हमें अपना जो कैलेंडर था जो पंचांग था उसको लागू करना चाहिए था अब ना तो हम अंग्रेजों के गुलाम थे ना अन्य किसी के क्यों नहीं किया गया इसका कारण था मैकाले की शिक्षा पद्धति मैकाले ने 2 फरवरी उन्नीस को संसद में ब्रिटेन की संसद में पार्लियामेंट में एक स्पीच दिया था और उसके बाद अपने पिताजी को एक जो है लेटर लिखा दोनों में आपको सुनाता हूं उससे पता चल जाएगा कि किस प्रकार की एक पीढ़ी निकली जिस पीढ़ी से ही जवाहरलाल नेहरू जैसे निकले और उन लोगों ने इस प्रकार की क्रियाकलाप रचे मैकाले मैकाले के कारण ही आज भारत की दशा है दूसरा व्यक्ति था मैक्स मूलर जिसके कारण यह दशा है दोनों के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं उसके बाद एक छोटा सा विषय अलग से रह जाएगा बहुत ही संक्षेप में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिल चुकी है ऐसा मैं मानता हूं खैर लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय पर जो है मैकाले आया था उसका एक आपको स्पीच जो है पढ़कर सुनाता हूं मैकाले लिखता है वी मस्ट डू अवर बेस्ट टू फॉर्म ए क्लास हु मे बी इंटरप्रिटर्स बिटवीन अस एंड मिलियंस होम वी गवर्न हमें बहुत ज्यादा पुरुषार्थ करना होगा मेहनत करनी होगी और इन लोगों में से एक ऐसी क्लास बनानी होगी एक ऐसा तबका एक ऐसा वर्ग कुलीन वर्ग निकालना होगा जो हमारे और जो गरीब जनता है जो भारतीय है मिलियन ऑफ लाखों करोड़ों जो जनता है उनके बीच में बिचौलिए का काम करे अर्थात हमारी बात को वो कहे वो भारतीय ही निकल के आएंगे वही उन लोगों को हमारी बात कहेंगे जो हम कहना चाहते हैं वो वो लोग कहेंगे A class of persons, Indian in blood and color, but English in taste, opinion, words and intellect. Intellect. दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण बात है एक ऐसी क्लास हम बनाएंगे जो रंग रूप में तो हमारे जैसी नहीं होगी रंग रूप में भारतीय होगी किंतु बौद्धिक रूप से और हमारे वैचारिक रूप से वो सारी की सारी विदेशी होगी हमारी जैसी ही होगी ये इन्होंने क्लास तैयार करनी है ऐसा मैकाले वहां पर स्पीच में कहता है दो फरवरी को उन्नीस को आगे अपने पिताजी को एक लेटर लिखता उसमें कहता पिताजी जो मैंने लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ा था उसमें से अब एक ऐसी पीढ़ी एक वर्ग निकलना प्रारंभ हो गया है कि जो रंग रूप में तो ऐसा ही है जैसे भारतीय है किंतु वैचारिक रूप से वो हम जैसा हमारी बात को कहता है यह मैं कल कहता अपने पिताजी को लेटर लिखता है बहुत बड़ी बात अर्थात इसके परिणाम उसको कुछ अल्प काल में ही मिलने प्रारंभ हो गए थे ये मैकाले के अनुसार आगे कहता अपने पिताजी को कि ये जो निकल के आ रहे हैं हमारी अंग्रेजी व्यवस्था से ये लोग अपने आप को एक हिंदू के तौर पर रिप्रेजेंट नहीं करते ये अपने आप को धर्म निरपेक्ष के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं कुछ लोग अपने आप को केवल हिंदू मानते इससे ज्यादा कुछ नहीं मानते कुछ लोग अपने आप को केवल आस्तिक मानते उसको कुछ नहीं जानना चाहते उससे आगे ये मैकाले कह रहा अपने पिताजी को लेटर में इससे आपको पता चल गया होगा कि इस अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था में पढ़ करके और इसकी शिक्षाओं पर ज्यादा कोई अमल कर ले तो वो व्यक्ति किस प्रकार की मानसिकता का निकलता है पूर्ण रूप से यह सफल नहीं हो पाया इसने अपने पिताजी को यह भी कहा कि आने वाले समय में या तो ये धर्मनिरपेक्ष बन जाएंगे या ये ईसाई बन जाएंगे हिंदू नहीं रहेंगे मानता हूं 60 से 70 प्रतिशत मैकाले की शिक्षा पद्धति ने काम कर दिया है 40, 35, 40 प्रतिशत कुछ बचा है वो भी काम धीरे धीरे इनका बढ़ रहा है उस व्यक्ति उस काम को उस विचारधारा को हम और आप और जितने भी देशभक्त हैं वो रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं देखते हैं सफल है हम भी होंगे हम भी निराशावादी नहीं है दोस्तों दूसरा विषय मोड़ता हूं इसके कारण जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत में भी गुलामी की निशानी कायम कर दी देश में से एक व्यक्ति ने भी आवाज नहीं उठाई इससे आप समझ सकते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अपना काम कर चुकी थी अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले ही एक यहां पर किंग जॉर्ज किंग जॉर्ज के नाम से मेडिकल कॉलेज है किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज उसका किंग जॉर्ज नाम हटाने के लिए थोड़ा थोड़ा बातचीत हुई तो लोगों ने विरोध शुरू कर दिया कि किंग जॉर्ज नाम इसका क्यों हटा जाए इसका नाम बिल्कुल नहीं हटाना चाहिए किंग जॉर्ज दोस्तों जिस देश का नाम भारत से इंडिया रख दिया गया हो और एक भी व्यक्ति उसके विरुद्ध खड़ा नहीं हुआ हो इन तथा कथित लोगों में से ही जो अब विरोध कर रहे हैं इनमें से एक व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ और ये लोग जॉर्ज के नाम से जो है अब उस मेडिकल कॉलेज को चलाना चाहते हैं यह है वो कौम जो मैकाले ने खड़ी की है यहीं पर मैकाले 
सफल हुआ है और हम कहीं ना कहीं विफल हुई है यह पूरा का पूरा षड्यंत्र था और इतिहास की थोड़ी थोड़ी जानकारी मैंने आपको दी है इसी से बुद्धिमान विस्तार पूर्वक समझ लेंगे कि यह तंत्र एक षड्यंत्र किया किस प्रकार से गया मैं मानता हूं मेरे जितने भी जो धर्म निरपेक्ष हिंदू भाई हैं उनसे प्रार्थना करता हूं पुनः अपने वैदिक धर्म सनातन धर्म की ओर लौटिए अपने पूर्वजों को मत भूलिए जो जाति समाज और राष्ट्र अपने इतिहास को भूल जाती है अपने पूर्वजों को भूल जाती है अपनी जान विज्ञान की परंपरा को भूल जाती है वो आने वाले समय में नष्ट हो जाती है विनाश की ओर बढ़ जाती है ना अपने परिवार को सुरक्षित रख पाओगे ना इस समाज को सुरक्षित रख पाओगे स्वयं को सुरक्षित नहीं रख पाओगे और इस राष्ट्र को भी कभी भी सुरक्षित नहीं रख पाओगे यदि इसी प्रकार से अपनी परंपराओं से अछूते रह गए अपनी संस्कृति को छोड़ने चले गए जान विज्ञान इतिहास की परंपरा को भूल गए तो आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा यह निश्चित रूप से आपके साथ होने वाला है यदि इस चीज में आगे नहीं बढ़ोगे दोस्तों यहां पर भारत से इंडिया कर दिया गया और आज भी दिल्ली में और अनेक अने जगह आप जाओगे अंग्रेज जो लोग यहां पर शासन करते थे जिन लोगों ने अत्याचार हम लोगों पर किए जो मुस्लिम जिनने अत्याचार इस राष्ट्र के लोगों पर किए हिंदुओं पर किए उनके नाम पर रोड है बड़ी बड़ी बिल्डिंग है स्टेशन के नाम उनके जो है नाम पर रख दिए गए हैं ये इस देश में हो रहा बहुत बड़ी बात आपको बता रहा हूं ये नीचे तक भीतर तक चोट करनी चाहिए लेकिन आज किसी को कोई मतलब ही नहीं इन चीजों से कोई अर्थ ही नहीं रह गया किसी को कोई अर्थ नहीं है अपने आप में जो है खुश है लेकिन निश्चित रूप से ये जो आपका सुख आप जिसको मान रहे हो ये स्थायी नहीं है आपकी आंखों के सामने ही जब आप अपने परिवार को लुटता पिटता देखोगे तब अपने आप को आत्महत्या भी आपको करने का मन नहीं करेगा ये स्थिति आपके साथ आ जाएगी यदि आज आपने अपना स्वाभिमान जागृत नहीं किया दोस्तों